ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அஸ்லாம் வலைக்கும் வெல்கம் டு மிஸ்ஸஸ் நிஷாதின் சேனல் இன்றைக்கி நம்ம என்ன ரெசிபி பார்க்க போகிறோம்னா ஒரு பிரியாணி மட்டன் பிரியாணி தான் பார்க்க போகிறோம் அது மட்டன் பிரியாணிக்கு தேவையான பொருள் என்னென்னு பார்த்துடலாம் மூணு பெரிய வெங்காயம் நீலவாக்கில் கட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ரெண்டு எலுமிச்சம்பழம் நாலஞ்சு பச்சை மிளகா கொஞ்சோன்னு கருவேப்பிள்ள கொத்தமல்லி அப்புறம் மூணு டீஸ்பூன் ஆச்சு பிரியாணி மசாலா பொடி நீங்கள் உங்களோட விருப்பம் என்ன பிரியாணி மசாலா வேண்டாலும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்புறம் ஒரு பேக்கெட் தயிர் அடுத்து மூணு தக்காளி பழம் சாரி நான் தக்காளி பழத்தை ஷோ பண்ணலை இப்போ வந்து அடுப்பில் பாத்திரத்தை காய வச்சுக்கோங்க பாத்திரம் நல்லா காயட்டும் சட்டி காயட்டும் சட்டி காயஞ்சோன்னு மூணு டீஸ்பூன் நெய் ஊற்றிக்கோங்க நெய் மெல்ட் ஆகட்டும் மெல்ட் ஆகிற வரை நம்ம வெயிட் பண்ணிக்குவோம் அவட மூணு டீஸ்பூன் தேங்காய் எண்ணெய் ஊற்றிக்கோங்க இப்போ நான் வந்து ஹாஃப் கேஜி மட்டன் எடுத்துருக்கிறேன் அரிசி வந்து ஒரு உலக்கு எடுத்திருக்கேன் ஹாஃப் கேஜி மட்டனுக்கு ஒரு உலக்கு அரிசி எடுத்துருக்கிறேன் ஓகேங்களா இப்போ எண்ணெய் எல்லாம் நல்லா காயட்டும் நான் செய்ய போகிற குவான்டிட்டி அந்த குவான்டிட்டி தான் ஹாஃப் கேஜி மட்டன் ஒரு உலக்கு ரைஸ் எடுத்துருக்கிறேன் அந்த குவான்டிட்டியில் தான் நான் செய்ய போகிறேன் இப்போ சட்டி எண்ணெய் சட்டி காஞ்சு எண்ணெயும் நல்லா காஞ்சிருச்சு எல்லாமே மெல்ட் ஆகிடுச்சு இப்போ வந்து ஸ்பைசஸ் ஆட் பண்ணணும் ஸ்பைசஸ் எல்லா ஸ்பைட்ஸ் பட்டை ஏலம் கிராம்பு லவங்கம் அதுக்கப்புறம் பிரியாணி எல்லாம் ஆட் பண்ணிக்கிட்டு அது ஸ்மெல் போட்டோம் அப்புறம் பச்சை மிளகா ஆட் பண்ணிக்கோங்க அப்புறம் நீல வாக்கில் நறுக்கி வச்சுருக்க மூணு பெரிய வெங்காயத்தை ஆட் பண்ணிக்கோங்க பெரிய வெங்காயம் எவ்வளோக்கெல்லாம் நிறையாவும் ஆட் பண்ணணும் நிறையா ஆட் பண்ணால் மட்டும்தான் பிரியாணிக்கு வந்து வெங்காயம் தான் அதிகமாக இருக்கணும் பிரியாணிக்கு வெங்காயம் நல்லா நிறையா இருந்தால் மட்டும்தான் பிரியாணி டேஸ்ட் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் வெங்காயத்தை வந்து ரொம்ப வெயிட் பண்ணி வதக்கணும் அது பொன்னிறமாக வதங்குற வரை நம்ம வெயிட் பண்ணணும் எவ்வளோக்கெல்லாம் கோல்டன் கலரில் வருதோ அவ்வளோக்குள்ளோ பிரியாணி டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இப்போ வெங்காயம் நல்லா வதங்கட்டும் நம்ம வெயிட் பண்ணுவோம் இந்த பிரியாணி ரொம்ப எம்மியாக இருக்கும் பாய் வீட்டு ஸ்டைலில் தான் இந்த பிரியாணி இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நீங்கள் எல்லோரும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இப்போ பொன் கலர் இப்போ தான் லைட் லைட்டாக சேஞ்ச் ஆகி வருது நேற்று நான் போட்ட புளிக்கத்திரிக்கா டிஷ் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் பார்க்காதவங்களுக்கு டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் கொடுத்துட்றேன் போய் பார்த்துக்கோங்க அதோட காம்பினேஷனாக இதை செஞ்சு பாருங்கள் இப்போ வந்து வெங்காயத்தை ஒரு தரம் நல்லா கிளறி விட்டுக்கிடுவோம் உங்கள் வீட்டில் இந்த பிரியாணியை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் பார்த்துட்டு உங்களோட ஃபீட்பேக் எனக்கு கமெண்டில் சொல்லுங்கள் மறக்காமல் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் எனக்கு சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க நிஷா நிஷாதின் சேனலில் மறக்காமல் இப்போ தக்காளியை வந்து ஆட் பண்ணிக்கோங்க மூணு தக்காளி எடுத்துருக்கோம்ல அதை வந்து நம்ம ஆட் பண்ணிக்கணும் நல்லா தக்காளி வதங்குற வர நம்ம வெயிட் பண்ணணும் தக்காளியை வதங்க விட்டுக்கிறோம் இப்போ லிட்டு போட்டு தக்காளியை மூடி கொஞ்சம் நேரம் வதங்க விட்டுருவோம் தக்காளி வந்து மசிஞ்சிருச்சு லிட்டை ஓப்பன் பண்ணி நம்ம லைட்டாக கிளறிக்கிறோம் நல்லா மசிட்டு தக்காளி பிரியாணி வந்து என்னோட ஒரு ஃபேவரட் ஒன் நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் இந்த பிரியாணி சாப்பிட்டீங்கன்னா உங்களோட ஃபேவரேட்டாகவும் ஆகிடும் இந்த பிரியாணி ஸோ நீங்கள் உங்கள் வீட்டில் மஸ்ட் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ட்ரை பண்ணிவிட்டு உங்கள் ஃபீட்பேக்கை மறக்காமல் சொல்லுங்கள் உங்களோட சப்போர்ட்ஸ் எப்போயுமே எனக்கு தேவை தான் நல்லா மாறிடும் ரெண்டு டீஸ்பூன் இஞ்சி பூடு பேஸ்ட் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க இஞ்சி இஞ்சி பூடு பேஸ்ட் வந்து ஸ்மெல் போகிற வர நல்லா வதக்கி விட்டுக்கோங்க நல்லா பச்சை ஸ்மெல் ரா ஸ்மெல்லாம் போயிடணும் அதெல்லாம் இஞ்சி பூடு பேஸ்டில் அதனால் நல்லா கிளறி விட்டுக்கோங்க பிரியாணிக்கு ரொம்ப முக்கியமானது வெங்காயம் இஞ்சி பூடு பேஸ்ட்டு அப்புறம் கறி இதெல்லாம் ரொம்ப முக்கியமாக இருக்கணும் இது வந்து குவான்டிட்டி கரெக்டாக இருந்தால் தான் பிரியாணி நல்ல குவான்டிட்டியாக சாரி நல்ல குவாலிட்டியில் நல்ல டேஸ்ட்டோடு வரும் ஸோ நீங்கள் வந்து பொறுமையாக செய்வோம் பிரியாணி செய்கிறோம் நம்ம சாப்பாடில் சாப்பாடு ஒரு ஃபுட்டியாக இருந்தோம்னா நம்ம பொறுமையாக செய்யலாம் மூணு டீஸ்பூன் ஆச்சி பிரியாணி மசாலா எடுத்து போட்டுக்கிற வேண்டிய தான் ஆச்சி பிரியாணி மசாலான்னு இல்லை உங்களுக்கு என்ன பிரியாணி மசாலாவோ அதை போட்டுக்கலாம் 
உங்களோட விஷஸ் தான் நீங்கள் ஓனாக கூட செஞ்சு வச்சு அதை மாதிரி போட்டுக்கலாம் எனக்குலாம் ரொம்ப பிடிச்சது ஆச்சி பிரியாணி மசாலா தான் ஒரு பேக்கெட் தயிர் ஊற்றிக்கோங்க எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க ஆச்சி பிரியாணி மசாலா செஞ்சாலே பிரியாணி ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் வேறு எந்த ஒரு கலரும் இந்த பிரியாணியில் ஆட் பண்ண போகிறதில்ல இப்போ வந்து ஹாஃப் கேஜி மட்டன் எடுத்துருக்கோம்ல அதை போட்டு இந்த கிரேவிலாம் வந்து மட்டனில் வந்து மிக்சட் ஆகிற மாதிரி நல்லா என்ன பண்ணணும் பரட்டி விட்டுக்கணும் நல்லா மிக்ஸ் ஆகணும் மட்டனும் கிரேவியும் ஒன்றா மிக்ஸ் ஆகணும் அது வர நம்ம வெயிட் பண்ணிக்கணும் நல்லா மிக்ஸ் ஆகி எண்ணெய் பிரிஞ்சு வரணும் தேவையான அளவு உப்பு ஆட் பண்ணிக்கோங்க உங்களுக்கு தேவையான அளவு உப்பு ஆட் பண்ணிக்கோங்க அடுத்து கொஞ்சமாக மட்டன் வீங்கிறதுக்கு தண்ணி ஊற்றி பரட்டி விட்டுக்கோங்க ரொம்ப ஊற்றிட வேணாம் ஏன்னா நம்ம அரிசிக்கு வேறு அளந்து வச்சுருப்போம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு டம்ளர் அரிசினால் மூணு டம்ளர் தண்ணி யூஸ் பண்ணணும் நான் இங்கே ஒரு உலக்கு அரிசி எடுத்துருக்கிறதுனால மூணு உலக்கு தண்ணி எடுத்திருக்கேன் இப்போ கொத்தமல்லி கருவேப்பில் புதினா இதை ஆட் பண்ணிக்கணும் ஆட் பண்ணி கொஞ்சம் ஒரு பத்து நிமிஷம் கறி வேகட்டும் அது வர நம்ம வெயிட் பண்ணணும் நம்ம அரிசிக்கு தகுந்தாப்பில் தான் நம்ம தண்ணி எடுத்துக்கணும் தண்ணி கூடிடுச்சுன்னா உங்கள் அரிசி புது அரிசியாக இருந்தால் ரெண்டரை அந்த மாதிரி வச்சுக்கோங்க பழைய அரிசினா தாராளமாக மூணு தான் வச்சாகணும் புது அரிசினா ரெண்டில் ரெண்டு அல்லது ரெண்டரை அளவு தண்ணி வச்சுக்கோங்க இப்போ நான் வந்து ஒரு உலாக்கு எடுத்துருக்கிறனால மூணு உலாக்கு தண்ணி ஊற்றிக்கிறேன் மூணு உலகு கரெக்டாக தண்ணி எடுத்துருக்கணும் இப்போ அகெயின் ஒரு தடவை கிளறி விட்டுக்கோங்க கிளறி விட்டுட்டு மட்டன் கொஞ்சம் வெந்திருக்கும் நம்ம தண்ணி ஊற்றி எல்லாம் வேகிற மாதிரி எவ்வளோ பதத்துக்கு இருக்கணும் நல்லா கிரேவி ஒட்டிடுச்சு மட்டனோட மட்டன் நல்லா வெந்துருச்சு இப்போ தண்ணி அளந்து வச்சுருக்க தண்ணியை ஊற்றிக்கிடுவோம் தண்ணி நல்லா கொதிச்சு வரணும் இன்னும் கொதிக்கலை கொதிக்க ஸ்டார்ட் ஆகலை நல்லா க இப்போ அரிசி நான் ஒன் ஹவருக்கு முன்னாலே ஊற வச்சுருக்கிறேன் இப்போ தண்ணி நல்லா கொதிச்சிருச்சு ஸோ கழுவி வச்சுருக்க அந்த அரிசியை ஒன் ஹவருக்கு முன்னால் ஊற வச்சுருந்த அரிசியை அதில் கொட்டிக்கிடுவோம் களைஞ்சிட்டு நல்லா வந்து ஒரு கிளறி கிளறி விட்டுக்கிறணும் கிளறி அரிசி நல்லா கொதி வரட்டும் அரிசியும் நல்லா வெந்து வரட்டும் அது வர நம்ம வெயிட் பண்ணுவோம் லிட்டை ஓப்பன் பண்ணிக்கிறோம் லிட்டை ஓப்பன் பண்ணிட்டு இப்போ வந்து அரிசி போட்டது அரிசி வேக ஆரம்பித்து கொதிக்குது அந்த அரிசி நல்லா கொதித்து வேகட்டும் தண்ணியும் வந்து வத்தணும் அது வர வெயிட் பிரியாணி ஹாஃப் பாயில் ஆகிடுச்சு இந்த ஸ்டேஜில் வந்து ரெண்டு எலுமிச்சை மிளகாத்தை வந்து நம்ம ஜூஸ் பிழிஞ்சு அதில் ஊற்றி ஒரு கலரு கிளறி விட்டுக்கணும் அடிக்கடி ஆப்பை போடக்கூடாது அரிசி உடஞ்சிடும் அவட லிட்டை போட்டு லிட் போட்டு இப்போ மூடி வச்சு தண்ணி வந்து வத்தட்டும் இப்போ லிட்டை ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க இப்போ பிரியாணி வந்து முக்கால் வாசி தண்ணி வத்திடுச்சு இந்த ஸ்டேஜ் தான் வந்து தம் போடுறதுக்கான ஸ்டேஜ் இப்போ வந்து நம்ம என்ன பண்ணணும் ஒரு கிளறி கிளறி விட்டுக்கிடுவோம் பிரியாணி நல்லா கிளறி விட்டுட்டு அரிசி மட்டும் உடையாமல் பார்த்துக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் அதான் ரொம்ப முக்கியம் இப்போ வந்து பிரியாணி அமுத்தி விட்டுக்கிடுவோம் நல்லா அமுத்தி விட்டுட்டு நம்ம வெயிட் பண்ணுவோம் இப்போ வந்து பிரியாணி வந்து ஈஸியாக தம் போடுறதுக்கான நீங்கள் வந்து தோசைக்கல்லாம் தேவை இல்லாமல் ஈஸியாக தம் போடுற மெத்தடை நான் இந்த வீடியோவில் காட்ட போகிறேன் இப்போ நல்லா அமைக்கிடணும் இந்த ஸ்டேஜில் நமக்கு தேவைன்னா நெய் ஊற்றிக்கிடலாம் நெய் ஊற்றிட்டு நம்ம தம் போட்டுக்கலாம் நல்லா அமைக்கிக்கோங்க உங்கள் வீட்டில் இந்த பிரியாணி மாஸ்டர் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும் உங்கள் ட்ரை பண்ணிட்டு உங்கள் வந்து சஜஷன் எனக்கு கமெண்ட் பாக்ஸில் சொல்லுங்கள் அகைன் லிட்டை போட்டு மூடிக்கோங்க நான் சைட் பை சைடு வந்து வெண்ணி நல்லா கொதிக்க வச்சுருக்கிறேன் நல்லா இந்த மாதிரி கொதிக்க விடுங்க அதான் தம்பு போட வசதியாக இருக்கும் இப்போ நான் வந்து பிரியாணி சட்டி மேலே வந்து இந்த வெண்ணியை வந்து வச்சுட்டேன் இந்த ஸ்டேஜில் வந்து அடுப்பை நம்ம என்ன பண்ணிக்கணும் ஆஃப் பண்ணிடணும் நம்ம ஆஃப் பண்ணிட்டு ஹாஃப் அன் ஹவர் வெயிட் பண்ணணும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ ஹாஃப் அன் ஹவர் ஆயிடுச்சு பிரியாணி பார்க்கவே ரொம்ப எம்மியாக இருக்குது தம்லேருந்து எடுத்து பார்க்கும்போது ஒரு தண்ணி கூட கிடையாது நீங்கள் உங்கள் வீட்டில் மாஸ்டர் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் மறக்காமல் இந்த பிரியாணி செஞ்சு பார்த்துட்டு உங்களோட சஜஷன் என் கமெண்ட் பாக்ஸில் சொல்லுங்கள் மறக்காமல் மிஸ்ஸஸ் நிசாதீன் சமையலை வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் அஸ்லாம் லை